Hello sa lahat. Ang title ng video ito ay Pagbisita sa Impierno noong June 6, 2014. It's a, ito ay part 2 of 3. Okay. Ang unang party ng Impierno ay para sa mga taong hindi sinunod ang utos ni Heavenly Father God sa kanilang buhay. Hindi naglingkod kay Jesus Christ na tulungan ang nangangalangan at mahirap. Uh, the ones that uh, they didn't help those who are needy and poor. Okay? May nakita akong siyam, siyam na taas ang uh, nine foot tall tangkad ng demonyo na sinasakal ang mga tao sa leeg at sinusuntok sa ulo hanggang lumabas ang kanilang utak. Ang taong nakita ko ay sumisigaw, Tulungan mo ako, Jesus Christ! Nang marinig ito ng demonyo, mas lalo siyang sinasaktan. Sabi ng demonyo sa kanya, Wala si Jesus Christ dito. Ikaw ang pag-ari ng demonyo na yun. Pinal pinaalala ako ni Jesus Christ na nakikita ako ng mga kaluluwa doon. Nungit, hindi ang demonyo. Kaya humingin sila ng tulong sa akin. Parang merong akong telang protection sa akin na hindi nakikita ni ng demonyo. Yung bat batang lalaking nakita ko na sumisigaw ng tulong ay mukhang matindi ang sakit. Lumapit ako sa kanya para makita ko mukha niya kung kilala ko siya. At nakita ko na siya ay isang sik sikat ng Pilipinong aktor na namatay sa murang edad. Hindi ko pwedeng sabihin ang pangalan niya dito dahil hindi ako pinayagan ni Jesus Christ. Noong binubugbog siya ng demonyo, wala siyang dugo o sugat. Nungit nararamdaman niya ang sakit. Sabi ni Jesus Christ sa akin na lahat ng kasalanan natin na pinili natin na hindi magsisi o hindi pagsunod sa utos ni Heavenly Father God, ito ay mapapunta sa lahat ng lugar ng impyerno para bugbugin ng demonyo or insekto. Dinala ako ni Jesus Christ and Holy Spirit sa isang party ng impyerno. Sa lugar na ito, nandoon ang mga kaluluwa dahil noong nung nasa mundo si pa dahil noong nasa mundo pa sila, hindi nila tinigil ang uh, yosi nila. Sinasaktan nila ang katawan nila sa pamagitan ng tattoo at pinabayaan ang katawan at hindi nila hinahanap na magkaroon ng matwid na isip at puso. Nakita ko kinakain ng insekto ang katawan nila hanggang puro buto ang naiwan. Lahat ng insekto sa impyerno ay kulay itim. Merong isang Higanting demonyo na may taas ng sham ang tangkad at dalawang pulang sungay ay sinipa sa ulo yung tao at sinabi na tumahimik siya dahil sumisigaw ito ng tulungan mo ako Jesus Christ, hindi ko na kaya dito, sinabi ni Jesus Christ. Hindi ka humingi ng pagkapatawaran sa mga kasalanan mo, kaya nandito ka sa impyerno.
linagay ng demonyo ang kanyang paa sa ulo noong tao at napisa ito gaya ng kamatis, nungit buhay pa yung tao. Ganito ang buhay sa impyerno, walang katapusan na paghihirap. Na pagtanto uh, ko ang demonyo ay mang buong kontrol kung ano ang gusto nilang gawin sa mga kaluluwa. Habang ang mga kaluluwa ay walang lakas o pag-asa na makaalis sa kahiripan at kahirapan doon, panay ang iyak nila kay Jesus Christ umaasang magpalit ng isip na sagipin sila. Sabi ng demonyo, walang Jesus Christ dito. Ang Diyos dito ay si Satanas. At tumawa ang demonyo. May nakita akong babae na merong matinding sakit. Ang mga eksena sa impyerno ay parang nanonood ng horror movie kung saan nakawala ang masamang tao at may karapatan na magbigay ng hirap, sirain at patayin ang mga kaluluwa. Ang nakakatakot dito ay hindi na mamatay ang kaluluwa at nararamdaman nila ang sakit ng, na walang hanggan. So, this will be continued to part 3 of 3. Uh, this is the end of this video. Uh, sana na tuto kayong uh, a new thing about what yung servant of Jesus Christ nakita niya sa impyerno that really talagang kailangan tayo magsisi at huminging patawa, patawara patawad kay Jesus Christ sa lahat ng kasalanan natin. Kasi, for sure, um, if we don't repent, we'll go to hell. And, uh, hindi joke po to, totoo po to, at um, warning lahat sa, para sa atin. At, uh, gumising na talaga. Hindi, hindi parang, ay, ganun ng yan, story ng yan, no big, uh, that's no, not true talagang totoo to at um, Jesus Christ is giving us a chance para huminging patawad at wag ulitin ang kasalanan natin. Kasi ay yung ayaw niyang uh, makita mga kaluluwa pupunta sa impyerno. Kasi nagawa niya lahat na para sa atin para pumasok tayo sa langit. Yung responsibility natin ay sumunod ng sa utos niya. Araw-araw po yun. At mag uh, huminging patawad, wag ulitin ang kasalanan, uh, patawarin lahat ang kaaway natin. Yun. Okay? So, kung meron kayong tanong, always remember, tanongin nyo kay Jesus Christ diretso. Okay? At uh, isasagot niya lahat ang tanong niyo. Okay? So, this is the end of the message. May Father God, Holy Spirit, Lord Jesus Christ, begin ka ng love, peace, wisdom, at understanding ni Jesus Christ sa isip mo at puso mo araw-araw. Sa ngalan ni Jesus Christ, Amen.